todo lo de Cristal es la historia de un hombre adulto, ya en el principio del invierno de su vida, que busca al niño que fue. Es el momento en el cual este adulto hace un viaje, entra por los pasillos de la memoria para buscar su infancia. Una infancia eh, peculiar en cierto sentido, porque este niño acompañó a su familia en 22 mudanzas. Se mudaron 22 veces de domicilio. Y a través de esas 22 mudanzas, el hombre adulto va recordando. Pero para recordar, porque como tú sabes, el recuerdo suele ser una materia no exacta ni, riguroso, ni rigurosa, este eh, hombre adulto, para más señas yo mismo, eh, va a la hemeroteca y busca ahí eh, en diversos periódicos de aquellos años, de aquellos días en los cuales eh, ese niño, 1964, se mudaba de casas, veía la ciudad, ocurrían cosas en la Ciudad de México y en, la, eh, y en el país. El viento, eh, no, eh, 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 todo lo de cristal mezcla dos memorias, la memoria personal y la memoria colectiva. La memoria personal es la historia de esta familia a través de sus viajes por la mudanza, a través de los agobios financieros, como las, los de muchas familias eh, entre nosotros, y eh, los riesgos y los temores de ser cada día más pobres. Eh, eh, todo lo de Cristal va entonces reconstruyendo esa memoria personal. Y los vientos de la política, los vientos de la cultura, los vientos del cine, los vientos de los gustos, entran a esa casa eh, a través de algo que, de lo que ya nunca pude separarme en mi vida, que son los periódicos. En aquel entonces, en los años 60, en la mesa de la casa había dos periódicos, el Excelsior, de, el gran periódico de Julio César García, y su oponente, por decirlo así, y no solo su oponente, sino eh, otra versión del periodismo, el Heraldo, de el entonces Gabriel Al Alarcón. Así, y entonces, todo lo de Cristal, eh, debe su título a lo siguiente, la madre llegaba alguna vez con cajas de Fab Roma, eran cajas de un Fab limpiador con el que se limpiaban los trastes de la cocina, con el que se lavaba también la ropa en los fregaderos de las azoteas, era poco común que hubiera lavadoras, salvo si eras muy muy rico y había pocas además, aquellos enormes artefactos que todavía salen en algunas películas eh, 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 gringas, por decirlo así. Entonces llegaba la mamá con estas cajas y decía, nos mudamos, nos vamos. El papá había dado las órdenes y mis, las hermanas mayores sacaban del closet la ropa, todos los muebles empezaban a mover y acomodar para que eh, se iniciara la mudanza y al más pequeño de la familia, para más datos, yo mismo, le encargaban envolver en periódicos todo lo de cristal, los vasos, algunos ceniceros, algún florero. Y lo único que sobraba en esa casa era papel periódico. Y el niño empezaba a envolver todo lo de cristal. Eh, se, traza, se atrasaba y, y recibía de la madre alguna reconvención, pero es que él había quedado leyéndose el periódico y leyendo noticias en ese periódico. Eh, algún gol de Pelé, alguna jugada extraordinaria del equipo de sus amores, todavía el Necaxa, el, el que hoy anda de capa caída. Eh, y entonces eso es todo lo de Cristal. Pero todo lo de Cristal también alude a, a la fragilidad de la vida, a lo que se puede romper con los años, a lo que finalmente acabará rompiéndose con los años. Las ilusiones, el amor, los padres que van in inevitablemente un día a desaparecer, las, uh, uh, los sueños que van quedándose en el, en el pasado. Así, eh, y entonces, todo lo de cristal es esa memoria personal, esa memoria colectiva en un país que ocurre entre más o menos 1964 y 1974, principios de los 70. Aparecen, eh, desde luego, las reconstrucciones que vienen de la homeroteca, alineaciones de equipo de fútbol, películas que se pasaban aquel entonces, actrices que ponían muy nervioso a ese niño, como por ejemplo Patty Duke, que salía con una tremenda minifalda, y el niño no, desde luego no guarda ese recuerdo, iba a buscarlo a la meroteca. Eh, eh, también la, la política, 
Eh, las hemerotecas son máquinas del tiempo. ¿Por qué? Porque nos permiten saber lo que va a ocurrir con esos personajes cuando vamos a los periódicos pasados. Pongo un ejemplo. El presidente de la República, eh, Gustavo Díaz Ordaz, yo fui al año de 1964 y ahí empezaba su, eh, su campaña política. Ya había sido designado por Adolfo López Mateos como candidato a la presidencia del PRI. Eh, yo sabía ya qué iba a pasar con Gustavo Díaz Ordaz, lo que iba a ser la eh, represión que ejercería sobre el movimiento estudiantil de 1968. Entonces es una sensación extraña. Es también la historia de, la, de, una, de una familia, de la relación eh, de un matrimonio que había pasado por, por momentos muy difíciles, como muchas, como muchas parejas, cómo ese niño va viviéndolo y cómo lo recuerda el adulto. Más o menos de eso va todo lo de Cristal. Sí, eh, eh, yo debo decir que no tengo nada contra la nostalgia. Al contrario, creo que la nostalgia, si no es excesivamente autocomplaciente, es un instrumento para volver al pasado. Para volver al pasado de un modo, uh, si tú quieres, melancólico, eh, no necesariamente engrandeciendo ese pasado, sino acercándose con esta melancolía que nos dice que el polvo verde, eh, el polvo de oro de la vida no regresa, se va. Por eso hay siempre en, en, en las páginas de este informe de invierno, de esta novela, una, eh, una cierta melancolía. La vida va pasando, todo se va yendo, los edificios van, eh, algunos van quedando destruidos, eh, la ciudad va cambiando, todo va cambiando. En ese sentido todo es una mudanza. Eh, la, yo llegué, déjame que te cuente, yo llegué a la literatura... Hay, hay muchos tipos de escritores, tantos como literaturas y libros hay, pero yo pertenezco a, una, a un tipo de, de tradición de literaria que proviene del periodismo. No empecé a escribir libros, no me encerré en un cuarto, en un gabinete, planeé una novela y dije voy a hacer esta novela con estos personajes que tienen esta densidad, con esta trama, con esta subtrama. No, yo empecé en el periodismo literario, yo empecé escribiendo, bueno, empecé, digo yo, hace 45 años, eh, escribiendo, eh, 40 años, para ser exactos, escribiendo eh, crónicas, y fue al, en el momento, te cuento, en el que yo pude derribar la pared que normalmente los cánones hacen que separen al periodismo de la literatura. Para mí el periodismo y la literatura son una y la misma cosa. Cuidado, no el periodismo riguroso de fuentes de investigación que hay que hacer, sino el otro periodismo, el que es un poco más lúdico, el que se permite la crónica más libre. Y cuando yo logré que esa pared se derribara, entonces empecé a escribir con mucha mayor comodidad y a, estas, a, a esta saga familiar pertenecen libros como Nos Acompañan los Muertos, El Cerebro de mi Hermano, Perseguir a la Noche y ahora eh, todo, lo de, todo lo de Cristal. Para mí la literatura fue durante muchos años una forma de vivir muchas vidas, me refiero a la lectura también. Para mí no existe literatura personal sin lectura. La lectura es para mí el instrumento principal de las letras que uno mismo escribe. Sin ello, para mí la, la literatura no existe. De ahí que en el libro de todo lo de Cristal, se, eh, el, el narrador vaya recurriendo, creo que con cierta naturalidad, a citas de autores, de escritores. De pronto aparece Pessoa eh, y dice, eh, y recuerda la frase que dice Pessoa, eh, la verdad siempre una... Eh, la, la, la verdad es un error de perspectiva. Luego aparece Paul de Kock, un escritor francés, novelista, que dice, solo los niños saben quiénes los aman, pero es una capacidad que se pierde cuando uno se vuelve adulto y ya no sabemos quién nos ama. Por eso nos pasamos la vida muchas veces buscando ese, ese amor. Eh, entonces va, eh, van eh, diversas frases y diversos autores entrando con naturalidad para inter, ir interviniendo con citas y siempre el, el autor de esas citas. De modo que también hay un lenguaje eh, que yo he tratado de, de poner en práctica. Eh, me gusta, soy afín a la literatura clara, cuyo método expositivo sea definitivamente claro desde el principio, que pueda o busque la profundidad, que busque emocionar y busque interesar al lector. Me gusta citar aquello que decía Bioy Casares, un lector es una persona que siempre quiere dejar el libro que tiene entre las manos porque tocaron el timbre, porque tiene hambre, porque va al baño, porque llegó el novio o la novia, porque llegaron los hijos. Entonces, el trabajo, en parte, decía Bioy Casares del escritor, es hacer que ese lector 
no deje el libro. Y eso es lo que yo me propongo. No quiero decir que otros tipos de literatura más arduas, más complejas, eh, sean ni mejores ni peores, pero yo soy afín a esa literatura y eso es lo que yo me hubiera propuesto hacer en Todo lo de Cristal. Como tú sabes, eh, ahora pues está de moda de el término de autoficción. Es decir, ese eh, tipo de literatura del yo, en donde el personaje es el que está escribiendo. Pero resulta que, volvemos al asunto de la memoria, ese personaje que recuerda ya está en un momento creativo. No, eh, Thomas Hobbes decía que la memoria eh, es un sinónimo también de la imaginación, el que recuerda está imaginando. Muchos neurocientíficos y psicólogos han eh, estudiado el asunto de la memoria eh, y dicen, bueno, la memoria es, eh, puede ser falible, es decir, la memoria puede equivocarse, pero en realidad la memoria es un acto de restauración, la memoria es un, a, un acto de reconstrucción. Y eso crea, o es lo que yo he intentado hacer, una cercanía. A mí me gusta estar cerca del lector, me gusta eh, eh, que, que el lector sienta que estoy dando algo, algo más, y que viene de dentro de mí, y que sea natural y que sea genuino, que no sea... Eh, que no pase por, eh, la, por, lo, por lo artificial, sino que sea gen, genuino. Eh, eh, el, el, todo lo de cristal es en este sentido un, un viaje interior y en los viajes interiores son oscuros y en la oscuridad espantan, es decir, uno descubre cosas de uno mismo eh, que pueden no gustarle. Por eso en el libro hay momentos duros. Hay, eh, yo traté de contrapuntear junto a esos momentos duros, tristes, difíciles de la relación del padre con la madre, de la vida y de los sueños rotos del padre, de las hermanas con sus sueños y del hermano que se ha ido lejísimos a Alemania. En aquel año un viaje a Alemania era un viaje al fin del mundo, no es hoy tomando este aparato que tengo aquí para comunicarme de inmediato a Alemania y me contestan en este, en este momento según la hora que, que sea. Eh, entonces... Eh, ese, ese, es, ese es el viaje interior que yo he hecho en busca de la infancia, también como un poco lo que se llama un libro de iniciación, porque este niño que recuerda el adulto era un niño, que, un niño de la calle, no en el sentido de indigencia y de desigualdad, sino un niño que podía, como aquel entonces todos los niños de la Ciudad de México y creo que de buena parte de la, de, del país, podían estar en la calle. Los parques eran de los niños y las niñas. Las calles eran de niños y niñas que jugaban todo el día. De ahí palabras como palomilla, pandilla, y eso terminó con el tiempo. Cuando mis hijos eran, ahora son adultos, cuando mis hijos eran niños, no dejaba yo de lamentar que tuvieran que estar siempre pegados al Nintendo, al Nintendo y a, a los aparatos y a las pantallas, no solo porque quisieran, sino porque no podías dejarlos salir a la calle solos. Hoy en día la inseguridad en México ha vuelto imposible eso, no sé en otros lugares, en otros lugares del mundo, pero supongo que por ahí debe ir el asunto, porque la violencia el, el, y, la, y la amenaza sobre los niños es cada vez más dura, más difícil. Ese niño creció en la calle, estaba en los parques, estaba en la calle con una bicicleta, podía jugar fútbol en, en, en las calles pequeñas, se armaban eh, partidos de fútbol americano llamados tochitos, o sea, eh, había toda una vida y ahí había un aprendizaje de iniciación. Por eso el libro, cada vez que termina con un párrafo, dice así conocí la culpa, así conocí el sexo, así conocí la deslealtad, así conocí la lealtad, así conocí por primera vez la palabra gravedad y hospital, así conocí por primera vez la palabra corrupción. La Ciudad de México que este adulto en este informe de invierno va recorriendo, pasa por los años 60 y por todos los cambios, pero va incluso más atrás porque dice este adulto que recuerda al niño que el padre cuando no tenía el puño cerrado porque era un padre, eh, bueno, no era un padre ex ex excesivamente violento, pero era un padre que se podía enfrentar a golpes en la calle con cualquiera que él pensara que lo había ofendido o agraviado. Ese padre cuando abría el puño, en la palma de su mano brillaba la Ciudad de México y le contaba a ese niño con palabras que quizás ese niño no entendía bien una parte de la Ciudad de México del pasado. Entonces se va al año de 1901, cuando derriban el Teatro, el teatro Nacional, lo derriban para que quienes nos vean, la Ciudad de México tiene un centro histórico que es el Zócalo eh, y, y dos avenidas que llevan a él, que son avenidas absolutamente emblemáticas, una es la avenida eh, Madero y otra es la avenida 5 de Mayo. En 5 de Mayo, en aquellos años, a principios del siglo XX, había un teatro nacional que derriban para abrir allí una calle, una calle que 
conduce, si han visto fotografías o han viajado a México, quienes nos estén viendo aquí, que conduce a dónde? Conduce a el Palacio de Bellas Artes, al nuevo Palacio Nacional. Todas estas historias se las narraba el, el padre al niño. Y el niño dice, eh, hay, una, hay una, una forma, una figura en francés que a mí me gusta mucho, que se llama billet doux, es decir, un... Eh, una carta, un mensaje de amor desde el pasado. Y ese mensaje de amor es la Ciudad de México que el padre le va heredando a este, a este niño. Eh, esa es la Ciudad de México como, como personaje. Eh, 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 dice el niño, aprendí a amar a la Ciudad de México caminando con este hombre que lo llevaba y le contaba historias de esa, de esa ciudad de, y del centro histórico de esa, de esa ciudad. Yo necesitaba un recurso literario en medio de toda esta historia que vengo contándoles para contrapuntear, digamos, los recuerdos del adulto y que tienen que ver con ese niño. Y di, de pronto caí en cuenta que podía ser un fantasma, un espectro que acompaña a la familia en todas sus mudanzas, en una tras otra, en los desencuentros y en las decepciones de la pareja, de los padres que tienen cinco hijos, tienen uno, un hijo mayor que viajó a Alemania, tienen tres mujeres que se han encargado de cuidar también al niño pequeño junto con la madre. Eh, ese espectro puede detenerse, por eso en cada capítulo al final dice entre el espectro, que es un guiño, a quienes nos estén oyendo, al famoso título de la novela de Philip Roth, que es entre el espectro. Y ese fantasma hace como resúmenes más realistas. En efecto, lo que nos está contando aquí, yo eh, empieza diciendo, ustedes no me pueden ver porque yo soy el fantasma de esa casa. Y en esa casa vi lo siguiente. Entonces hace como, como la, la síntesis y el resumen realista, este fantasma, de lo que ha ocurrido y vive esta familia. Y no solo eso, sino de lo que está pasando en la ciudad y de lo que está pasando en, en, en ese país. Es un fantasma que mira al padre y al, a, al, al hijo ver la gran pelea de, eh, en, el, en, en aquel entonces casi Clay y Sonny Liston. Es un fantasma que ve al niño solo porque el padre está en el hospital y las hermanas están cuidándolo, que ve el mundial de eh, los Juegos de México en el mundial de Wembley de 1966, imagínate a ti te estoy hablando de la prehistoria. Es un fantasma que lo va siguiendo en sus, primeras, en sus primeros conocimientos de sexualidad, un fantasma que va siguiendo también a las hermanas y al padre mismo y a los sueños y, y las desventuras de ese padre que va y toma camiones eh, no había para coches en aquel entonces en, en casa y tomaban camiones para ir de un lado a otro en la ciudad. Ese es, la, ese es el, el contrapunteo que hace ese fantasma. Soy director de la editorial Calle Arena desde hace ya, pues no sé, la editorial Calle Arena va a cumplir 35 años de circular ininterrumpidamente en el mercado editorial mexicano. Es una editorial pequeña que aspiró y aspira a ser mediana, pero es una editorial pequeña. Publicamos, no sé, 15, 18 libros al año, reeditamos otros 10 o 12 y desde hace tiempo nos hemos instalado en una casa aquí en la Colonia Condesa. Creo que la, la, la industria editorial mexicana pasa por un muy serio problema, gravísimo. Eh, ¿Por qué? Primero porque la pandemia nos arrasó. Cerro Librerías, que son bien a bien la entrada fundamental de las uh, editoriales, libro que vendes, libro que cobras y con eso puedes hacer nuevos libros. Se sabe que ser un editor pequeño eh, en, en, no es un llamado ni a, los, ni, a, ni a los grandes negocios espectaculares ni a la riqueza, pero sí a cumplir con un, bueno, con un papel que tiene que ver acercar los libros. Eh, la pandemia nos arrasó y apenas nos vamos recuperando. Eh, eh, se ha roto la cadena eh, que une a, a este mundo, es decir, la cadena que va del escritor a la editorial, a la librería y al el lector. Esa está rota en México. Hay librerías que pasan por momentos muy difíciles, librerías y editores que estamos pasando por un momento difícil. No solo por la pandemia, sino porque el nuevo gobierno, ah, ya no es nuevo gobierno, está casi terminando, no se tomó el trabajo de hacer un, eh, una labor de rescate que hicieron muchos otros países, tanto de primer mundo como en América Latina. ¿Qué es un rescate? Un rescate es decir, los libros son importantes o importantes. Los libros son instrumentos de conocimiento, de libertad y de imaginación y los gobiernos deben defender ese trabajo que fundamentalmente va hacia un 
eh, o, o, o trataría de ir hacia un público lector, eh, por pequeño que este sea. Así y entonces el gobierno de López Obrador no hizo ningún rescate, no le metió un peso a ninguna editorial, dejó de comprar libros, el gobierno dejó de comprar libros, que era un modo en que las editoriales, tanto las medianas como las grandes y las pequeñas, era, era un modo que tenía para eh, nivelarse para que eh, fueran a bibliotecas públicas, pero decidieron centralizar en, en, eh, en el Fondo de Cultura Económica, en la Dirección General de Publicaciones y en las librerías de, eh, educal, decidieron unirlas, y al, al unirlas creo que fue un gran error porque rompieron eh, esta cadena de, eh, de, de, de editorial. Eh, pienso que eh, muchas editoriales o algunas editoriales pequeñas están en riesgo de cerrar. Las editoriales que pidieron algún préstamo bancario, las editoriales que venían publicando libros traducidos o comprando muchos derechos en el extranjero, hoy tienen problemas. Así, creo que el mundo del de libro en México hoy vive un momento casi agónico. No parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la gente de cultura que está al frente de, sus, de los trabajos de los libros pueda tener la sensibilidad para rescatar. ¿Por qué? Porque eh, una de las características de este gobierno es asociar la empresa con el latrocinio, el dinero con la falta de sensibilidad o de humanismo, y no es así. Las editoriales tienen, son empresas que tienen que vender libros y tienen que cobrar y tienen que ir adelante. Y siempre me gusta recordar el gobierno, al gobierno de Mitterrand, que era un gobierno, como tú sabes, de izquierda, y le encargó a, un, a su ministro de Cultura, Jack Lang, que hiciera un trabajo de excepción cultural en Francia, ya en los años 80. ¿Por qué? Porque la industria editorial francesa, así como se oye, pasaba por una crisis, y también la industria cinematográfica. Entonces, Mitterrand encarga a Jack Lang la excepción cultural. Y la excepción cultural consiste en un, que un conjunto de notables, de juristas, de, 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 juristas, de eh, diseñadores de empresas, de editores, de intelectuales, de políticos, para ver cómo se puede ayudar a esa industria. Lo hicieron también que la industria editorial francesa, de, bueno, es primer mundo, ya lo sé, se fue para arriba y, y el cine francés también. Y estaban prácticamente moribundos y, y, y agónicos. La excepción cultural es uno de los instrumentos de la izquierda en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque los libros no son bienes de consumo como otros, no son lavadoras, no son eh, en seres domésticos, no son coches. Es un libro, cada libro es único y ese libro debe cuidarse. Eso es lo que creo de hoy del libro en la industria editorial.